哈喽，中国服饰的朋友们，大家好，我是夏志光。还其实跟造型师不太会商量，就是因为都是老师们，就是会为了角色，他们有自己的这个这个、衡量。对，然后我基本上如果说可能不太适合我的一些，比如说尺寸，或者是不太适合我的一些，或者不太适合角色的一些东西，他可能会提出提出意见。嗯，呃，一些融合元素吧，对，一些融合元素，就类似于现在国产，其实它就会把很多的一些元素融在一块儿，不只是单一的，就是什么呃，包括在或者是 boss 工，它会把很多东西融在一块儿，包括涂鸦呀，然后我就喜欢，其实不太喜欢循规蹈矩，喜欢舒适。也会考虑了，但可能不是我自己的主要爱好。对，就是说，如果说有工作机会，或者是嗯表演机会的时候会，会会去做。就是包括其实我之前编舞的时候做学跳舞的时候，我也是会大量的融入其实国风去去融入中国舞之类的。但其实你要说作为穿搭的话，可能平时不太会。对。哦就是因为，嗯，有时候头发嘛，就是男生其实做头发不做头发是两个人，平时呢可能就是不太会自己打理头发，对，然后就感觉毛巾毛一带就是谁都不爱，就是那种直接就可以把头发遮住，对，然后感觉戴毛巾帽的时候自己长得还挺硬气的。戴什么样的衣服啊？就是看看天气吧，对，然后如果说是。就是抛抛却天气来说的话，可能出去的话，就是可能会戴一些墨镜之类的，反正是怎么好看怎么来。舒适度，对，因为我觉得，嗯，要看是什么情况。如果说只是没参加工作的话，就超级时尚可以可以可以撑一撑，但平时的话，一定还是舒适度为主。对，其实。我觉得真正的鼓舞是来源于自己。我觉得其实我看过很多，包括艺术家，包括呃电影，包括导演，他们的创作。但其实你从中间汲取的东西呢，它只不过是一个，如果真的没有融入到自己内心中，它只是个花架子，还是需要你自己去理解，然后自己去汲取，然后再回归到自己本身，然后自己去自己去做支撑。我觉得就是一个很好啊，就是当当代的，呃，包括我们这一类年轻人，可能因为自媒体的发达或者是网络的发达，大家都有这个渠道去发声，然后他通过不同的样式去发声，比如说有些人就是通过舞蹈、肢体语言，或者是音乐，或者是服饰。我觉得现在其实其实穿搭不只是是是我认为穿搭不只是因为为了去好看，或者说是。怎么样？我觉得它更重要的是像音乐一样，像舞蹈一样，像表演一样，它是去，去去在释放自己的灵魂，或者是去去去告诉别人我对这个世界，或者是我对我自己的，呃，理解是什么样。因为往年一样吧，就是多多多进组，多拍戏，多赚钱。酸甜苦辣，加点香菜，加油！<笑>